गुड ईविंग स्टूडेंट्स टुडे टी एन मेट्रिक एकनामिक्स चाप्टर फै मार्केट स्ट्रक्चर अंड प्रईसिंग अभी चाप्टर मोनोपोली कामीशन पाकपर ऐसी नम्बर पात मार्केटिंग स्ट्रक्चर प्रईस ई मीन पर्फेक्ट कामीशन पातटो इनोपोली पाकपर मोनोपोलन इन आक्चुअल इत रे प्रल मोनोपोली अब रेडा प्रल मोनो अब सिंगल पोली अब से वरे और सेलर अभी मोनोपोली अब सिंगल से अब मार्केट वरेंदार से पड़े प्राक्टा अद्क सब सब्स्यूट कमीशन कार्केट डामेट पड़े यार अब सिंगल से अंदमि मार्केट कंडीशन प्रईस एपी डिटर्मेंट पड़पो अभी नम्बर पाकपर अोनोपोली अभी मोनो प्लस पोली सिंगल से अभी अब वाट इस डेफनीशन आफ मोनोपोली अब मार्केट स्ट्रक्चर इट इस मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय ए सिंगल सेलर और ये और सिंगल सेलर था और उस सेलर था अगर बट सेलिंग यूनिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट उन्हें नल्ला क्वालिटी आ रखो यूनिक प्रोडक्ट आता है विपर है विथ रेस्ट्रिक्शन फॉर ए न्यू फर्म इन दर दर ता पागनो रेस्ट्रिक्शन फॉर ए इवरे तवरे वे यारे मार्केट को ले मुझे अंक से अट्टिंग स्ट्रक्चर कैरेक्टरेस्ट बे सिंगल से वित् यूनिक प्राक्टे वित् रेस्ट्रिक्शन फार ए न्यू फर्म वे फर्म वर मुझा टू एंटर द मार्केट अद डेफनीशन सर इन अब इटी ए मार्केट वे देर इज ए सिंगल से पटिकुलर कमाडिटी फार विच देर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट इवर वो प्राक्ट वा प्राक्ट वे कब्स्यूट क्राडक्ट इवर वाला उल्ले मार्केट प्राक्ट कमेट पड़ा अदा वो डेफनीशन सर नेक्स्ट पाती फीचर्स नमदे फीचर्स सिंगल से प्ड्यूसर सिंगल प्ड्यूसर सिंगल से तैयार पड़ी सेल पड़ो अगर सर अवर और अमटीशन इवर वर प्राक्टा अब देर आर नो क्लोज सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट वे मारे प्राक्ट अगर मार्केट वांग उपरियर फार एंट्री आफ ए न्यू फर्म फर्म मार्केट को ले मुझा इवर और अब इवर डेट पड़ा अब इवर डेट पड़ा अर्थ इवर प्रईस फिक्स पड़ा अब इवर प्रईस फिक्सर प्रईस मेकर प्रईस टेकर कईस टेकर अंगा ये पर्फेक्ट कामीशन इंतना प्रईस मेकर इवर वो यार इवर इव वे वो अब डिटर्मी पड़े इवर अंड मिम अंड अबार्मल प्राफिट वे पारें क्लोज सब्सिट्यूट कमीटर कंट्रप्रनर यार वर मुझा अब इवर वे अगर सटो अल लाभम मैक्सीम अंड अबार्मल प्राफिट सर इोर्स आफ मोनोपोली मोनोपोली सोर्स इंट्री वो अग्रिकलचर बेस्ड कंट्रीसा इन इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्रीसा सब इतना गोल्ड कईम कैचर अब नेचरे बेस पड़ी पाती कंट्री इ आफ्रिका एना गोल मैं अगर ना इनडा एना कोल मैं अंड निकल नील की बदल लिखने की बदल कोल अब अल मैं अंड निकल कनडा अंतमारी वो कंट्रील अगे कच्ची उत्पत् पर बेस पड़ी मोनोपोली नेचर मोनोपोली स्टेट मोनोपोली वो गवर्मेंट पड़ो सब तंट्रोल वे अच्छी सब बिंग सिटे और गवर्मेंट वजह अदक प्रेट को इलवे पता पाती सेन्ट्रल गमेंट वो आना रिले प्रेट के वरपो बट सपोज अगर वो अब स्टेट मोनोपोली अंड देन लीगल मोनोपोली लीगल मोनोपोलन गवर्मेंट कट पुलर प्राक्टन रईट अंड ट्रेड मार्क इंडिया प्राक्ट ना मट पड़ो वे वरकूड़ा अब रिस्ट्रिक्शनो वांग सटपी लीगल पॉइंट आफ व्यूव वांग लीगल मोनोपोली इईस अंड अवपुट डिटर्मे अंडर मोनोपोली मोनोपोल प्रईस एपी डिटर्मी पड़पो अवपुट एपी डिटर्मी पड़पो अब डग्राम मूलम पाकपर इन गिवन ईक्वे को टोटल रेवन्यू ईक्वल टू हंड्रड्ड क्यू मैनस्ोर क्यू स्कोयर अब इन टोटल कास्ट को अब नमक पांग टोटल कास्ट क्यू क्यूब मैनस्टी क्यू स्कोयर प्लस नईटी वन क्यू प्लस ट्वल अब अब एमआर एमआर अभी हंड्रड्ड मैनस्ट क्यू 
and then mc is equal to 3 q, q squared minus 36q plus 91. Now, we will see the total revenue and the total revenue. Average 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 Divided by Q. Now, we have to do this. We have to do this. 100Q divided by Q minus 4Q squared by Q. Now, we have to do this. 100Q divided by Q minus 4Q squared by Q. Now, the Q and Q are equal to the Q squared. Now, the Q and Q are equal to the Q. Now, we have to do this. 100 minus 4Q. This is the Average revenue equal to 100 minus 4Q. In the question, the diagram is equal to 3. Now, Q 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 equal to 3. Now, this is மாதிரி இன்னொன்னு பாருங்க टोटल காஸ்ட் கொடுத்துருकाங்க இப்போ ஆவரேஜ் காஸ்ட் நமக்கு வேணும் ஆவரேஜ் காஸ்ட்க்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஈக்குவல் டு टोटल காஸ்ட் டிவைடட் பை q टोटल காஸ்ட் கொடுத்துருकाங்க என்ன கொடுத்துருकाங்க பாருங்க q³ 18 q² 91 q 12 இப்போ இது வந்து टोटल காஸ்ட் அப்ப टोटल காஸ்ட் டிவைடட் பை q now, we will see the first thing. 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 18 q squared divided by q. Now, we will see the first thing. 18 q plus. In the q and q, 91 q by q. Now, we will see the first thing. Now, we will see the first thing. Now, we will see the first thing. Now, we will fix the first thing. Assumption. Up a Q on the quantity on the three Abdina, up a three square minus eighteen into three plus ninety one plus in a parna twelve by three. Up a twelve by three Abdina is on the four I don't. Aching la. Either on the nine and fifty four I don't. Up a three into three Abdina is a parna nine minus fifty four plus ninety one. Plus four. इधर नहीं अभी ये कुछ ना सुरी ऐड पढ़ने का पारणगा ninety one plus nine hundred है अपने इंगे ना पढ़ने का hundred hundred and four है hundred and four minus fifty four अपने ये ना वरों अभी ना fifty अपन नमक इप्पर कंडे पुच्छ तो AC equal to fifty इप्पर average cost कंडे पुच्छ तो average revenue कंडे पुच्छ तो आठ इधर marginal cost that's why we can put the figures in the diagram. Now, what is MR value? MR value is equal to 100 minus 8Q. Now, what is MR value? MR is equal to 100 minus 8Q. Q is 3. Now, 100 minus 8 into 3 is 24. Now, 100 minus 24 is 76. Now, MR is equal to 76. This is the same thing. Let's put the diagram in the diagram. Next, MC is the value of the MC. What is the value of MC? That is 3 Q squared minus 36 Q plus 91. Now, 3 Q squared Q is the value of Q. Q is the value of Q. Q is the value of Q. 3 into 3 squared minus 36 into 3 plus 91. Now, 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27. Here, you can see 108. This is plus 91. Now, add 91 and 28. 8, 11, 118 minus 108. Now, what is it? 10. Then, MC is equal to 10. Then, we have MC, MR, 
ஏஆர் கிடைச்சிருச்சு ஏசி கிடைச்சிருச்சு இதை வச்சுட்டு இப்போ நம்ம டயக்ராம் போட போகிறோம் இப்போ இந்த டிஆர் கொடுத்துருந்தாங்க இதில் எம்ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இந்த டிஆர் அப்படிங்கிறத இப்போ நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு ஒன்று மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஒன்று இருக்கும் அது பிரகாரம் பண்ணோம் அப்போ டிஆர் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கியூ மைனஸ் ஃபோர் கியூ ஸ்கொயர் இங்கே எம்ஆர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம்னா ஹண்ட்ரட் கியூக்கு வந்து வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ ஹண்ட்ரட் இன் ஒன் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் இது இப்போ இது வந்து ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இது டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும்போது இன்டூ ஃபோர் இன்டூ அதாவது டூ இன்டூ ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அதாவது டூ இன்டு ஃபோர் கியூ அப்படின்னு பண்ணோம் அப்போ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட் கியூ இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கணும் இதை கண்டுபிடிச்சி தான் நம்ம அதை போட்டோம் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி டோட்டல் காஸ்ட்டில் இருந்து டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அப்போ ஆவரேஜ் காஸ்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ மீன் மார்ஜினல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதில் டோட்டல் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கியூ கியூ மைனஸ் எயிட்டீன் கியூ ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கியூ ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ இங்கே பாருங்கள் கியூ கியூப் அப்படிங்கிறது த்ரீ கியூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு வரும் இந்த த்ரீ முன்னாடி வந்துடும் அப்புறம் அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணும்போது தெரியும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியும் கியூ த்ரீயை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ கியூ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் இது வந்து எயிட்டீன் இந்த டூ முன்னாடி வந்துடும் டூ இன்ட்டு எயிட்டீன் கியூ அப்படின்னு வரும் அப்போ டூ இன்னு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ ப்ளஸ் நைன்டி ஒன் கியூக்கு வந்து ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ நைன்டி ஒன் இதுக்கு ஒன்று வேல்யூ வராது ஆச்சுங்களா அப்போ இது வந்துடுச்சு த்ரீ ஸ்கொ கியூ ஸ்கொயர்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கியூ இது தான் அப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க நமக்கு கொஷனில் கொடுத்துருக்கிறது டிஆர் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிசின்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சுட்டு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி மார்ஜினல் ரெவன்யூ டோட்டல் ஐ மீன் மார்ஜினல் ரெவன்யூ இது வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட்டு மார்ஜினல் ரெவன்யூ மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எம்ஆருக்கு வேல்யூ எவ்வளோ இப்போ அவுட்புட் வந்து நம்ம எவ்வளோ டிட்டர்மின் பண்ணியிருக்கோம்னா த்ரீ யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ த்ரீ யூனிட்னா அப்போ எம்ஆரோட வேல்யூ எவ்வளோ எம்சிஓட வேல்யூ எவ்வளோ அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்த்துக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேஷன்ஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தோம் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ எயிட்டி டூ ருபீஸ் எப்படி வந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்புறம் மார்ஜினல் ரெவன்யூ செவன்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் மார்ஜினல் காஸ்ட் டென் ருபீஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அதெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணியும் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த மார்ஜினல் ரெவன்யூ மார்ஜினல் காஸ்ட்டுக்கு மீதி வந்து இந்த அவுட்புட் நம்ம எவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ யூனிட்ஸ் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம அதுதான் ஈக்குவல் பிரியம் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் த்ரீ யூனிட்ஸ் அவுட்புட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கங்க டயக்ராம் எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே இதில் டிமாண்ட் கர்வும் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கர்வும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸ்லோப் டவுன்வேர்ட்ஸ் அப்போ இது வந்து ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கர்வ் அந்த டிமாண்ட் கர்வ்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் மார்ஜினல் ரெவன்யூ கர்வ் எப்பயுமே மார்ஜினல் ரெவன்யூ கர்வ் அப்படின்னா பிலோ த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கர்வ் அப்போ ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கர்வுக்கு கீழே தான் மார்ஜினல் ரெவன்யூ கர்வ் வரும் இப்போ ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ் எப்படி வருது பாருங்க இந்த மாதிரி வரும் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வு அப்புறம் இது வந்து மார்ஜினல் காஸ்ட் கருவு இது ரெண்டு நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இதில் பாருங்கள் இது வந்து எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது இது தான் வந்து ஆவரேஜ் ரெவன்யூ ஆவரேஜ் ரெவன்யூவில் இருந்து நீங்கள் பாயிண்ட் டிக் பண்ணும்போது இந்த எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அப்போ தான் இது தான் எயிட்டி எயிட் ருபீஸ் அப்போ இந்த த்ரீ அவுட்புட் இது தான் வந்து நம்ம அசியூம்டு அவுட்புட் அப்போ பாருங்கள் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் நல்லா பாருங்கள் இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட் கர்வ் இந்த மார்ஜினல் காஸ்ட் கர்வும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த க இதுவும் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கருவும் அப்படி நம்ம சொல்லக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஆ மார்ஜினல் ரெவன்யூ மார்ஜினல் காஸ்ட் இந்த மார்ஜினல் ரெவன்யூ கருவு இது மார்ஜினல் காஸ்ட் கருவு இது இது ரெண்டும் டச் பண்ணுற இடம் தான் ஈக்குவலி பிரியம் அப்போ ஈக்குவலி பிரியம் அப்படிங்கிறது டி இப்போ இந்த இடத்துல என்னன்னா எம்சி ஈக்குவல் டு எம்ஆர் மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் சரி இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிடுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இந்த செவன்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மார்ஜினல் ரெவன்யூ அச்சுங்களா இந்த மார்ஜினல் ரெவன்யூ அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அப்படின்னா அந்த மார்ஜினல் ரெவன்யூ கருவில்
அப்ப ஈக்குவலிபிரியம் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா மோனோபோலி ஃபிம் will be in equilibrium at the level of output அதாவது 3 யூனிட் அந்த இதுல the mr equal to mc in the point t at point of t ல தான் mr equal to mc இப்போ இந்த இடத்துல mr அப்படிங்கிறது என்ன பாருங்க இங்க பாருங்க இது வந்து mc ஆச்சுங்களா இது வந்து mr இந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் அதையும் நாம एक्सप्लेन பண்ணிட்டோம் சரி இப்போ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா அப்ப மூணு யூனிட் நீங்க தயார் பண்ணனும் அப்படினா அதுக்கு ஆவரேஜ் ரெவென்யூ எவ்வளவு வருதுனா 88 ரூபீஸ் வருது ஆவரேஜ் ரெவென்யூ சரி மூணு யூனிட்டுக்கு ஆவரேஜ் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படினு பாத்தீங்கனா அப்ப பாருங்க இந்த மூணு யூனிட்ல இருந்து நேரா போச்சுனா அது எங்க பர்றது ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ் இந்த இடத்துல டச் பண்ணுது இங்க இருந்து நேரா லைன் வரையஞ்சீங்கனா இந்த 50 ரூபீஸ் அப்ப அந்த 50 ரூபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஆவரேஜ் காஸ்ட் 88 ரூபீஸ் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜ் ரெவென்யூ இது எதுக்கு அப்படினா இன் ஆர்டர் டு manufacture இந்த 3 யூனிட்ஸ் இந்த மூணு யூனிட் தயார் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு ஆவரேஜ் ரெவென்யூ இவ்ளோ ஆவரேஜ் காஸ்ட் இவ்ளோ அப்ப प्रॉफिट எவ்ளோ பாருங்க அப்ப 88 அப்ப பாருங்க 8 இது வந்து நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணனும்னா 88 50 அப்படி பாத்தீங்கன்னா 38 ரூபீஸ் அப்ப per unit of manufacturing ஒரு யூனிட் தயார் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் வருது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அத தான் இங்க பண்ணிருக்கோம் at equilibrium level of output is 3 ar equal to 88 ரூபீஸ் average cost is 50 ரூபீஸ் அப்ப profit per unit எவ்வளவுனா 38 ரூபா இந்த 38 ரூபா ஆனா நம்ம எத்தனை யூனிட் தயார் பண்றோம் மூணு யூனிட் தயார் பண்றோம் அப்ப டோட்டல் प्रॉफिट எவ்வளவு வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா AR minus AC into total output AR அப்படிங்கிறது என்ன AR minus AC அப்படிங்கறது தான் 88 minus 50 equal to 38 அப்ப அது 38 into total output 3 units அப்ப நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 114 114 ₹114 அப்படிங்கறது தான் டோட்டல் प्रॉफिट ஆச்சுங்களா